主持人已经开始了，一会儿他念到谁的名字，你们就走出去，不用紧张。主持人说完泰语会翻译的。肖战回来之后，跟大家说了这句话之后，就站到王一博身边去了。王一博拿了一颗糖果给他，笑容宠溺，谢谢仔仔。肖战说完这句话之后，就把糖剥开，送到他嘴边，笑容中带着某种威胁，咬着兔牙，甜丝丝的说道：“这颗糖给你吃，一会儿乖点儿，不要乱说话。”王一博吃掉了那颗糖，在咬住糖离开前，还用舌头碰了一下肖战的手，笑得格外宠溺，声音也格外温柔。好，王一博这么个反应，让肖战感觉自己一拳头打在了棉花上，顿觉无可奈何。很快，他们都被主持人叫了上去，粉丝们一如既往的热情。王一博和肖战坐在一起，就算不说话，他们也觉得兴奋。这兴奋的呐喊声差点淹没掉主持人的声音。前面一半的时间基本上都是在问问题和聊天了，主持人问的问题都不是什么比较犀利的问题。很快这个项目就过去了，粉丝们最期待的游戏环节很快到来。众人都换了衣服，站在有大荧幕的舞台上，现场有许多机位，基本上都是360度无死角拍摄。纵使肖战经历过一次。可是再次在大屏幕上看到自己，还是忍不住打了一个机灵。偏巧这个时候，王一博凑了过来：“哇，我有这么大一个宝宝呢！”说什么呢你？闭嘴吧！王一博，肖战有些不好意思的笑着，伸手推了他一把。王一博顺手抓他手腕，笑得很甜蜜。两人自然的动作引得粉丝们尖叫不已。两人几乎是同时回头看向观众席，随后不好意思的分开站，粉丝们喊得更欢了。好了，大家都已经换好衣服了，那么接下来我们就分成两队来玩游戏吧。肖老师、王老师，你们快点回到各自的队伍中。肖战和王一博顺着主持人说的话，走回自己的队伍里。他们是两个队伍的队长，但是站的却是中间的位置。众人站好之后，主持人就开始介绍第一个游戏的游戏规则了。第一个游戏是123木头人，两个队伍的队长石头剪刀布决定出阻碍队和闯关队。阻碍的队伍负责阻碍闯关队伍拿到栏杆后面放着的乒乓球，如果乒乓球没有拿到。阻碍队获胜，反之，闯关队获胜。看来我们两个男主角真的是如胶似漆啊！不知道一会儿比赛会怎么样呢？主持人话音落下，王一博和肖战两人已经结束了石头剪刀布。王一博如他所说的那样出了剪刀，而肖战则非常信任他的话，出了石头。于是，闯关队伍是肖战这一队，王一博这一队变成了阻碍队伍。游戏开始了，肖战这一队的人开始进入关卡中。汪卓成和宣璐配合极好的往前闯，曹逸晨和刘海宽一人拦一个。这边朱赞锦和王一舟配合也十分默契，他俩拦着郑繁星和戚培新，结果不小心撞到了一起。季礼和郭成斗智斗勇，而当镜头拉到王一博和肖战这边的时候，全场安静下来，只因为王一博十分大胆，从后背搂着肖战的腰，下巴磕在他肩膀上，视线看向镜头时极具侵略性，而肖战则红着脸颊，一脸懵逼的靠在他怀里，不知道王一博此刻的眼神有多有占有欲。等他回神时，耳朵和脸颊都红了，狗仔仔，你干嘛？肖战保持这个姿势，咬牙小声威胁王一博，整个人瞳孔地震。与此同时
，反应过来的粉丝们喊得更大声了。其中有一个中气十足的男生喊了一句中文：“王一博，真特么爷们，牛逼！”然后很快被尖叫声和咔嚓咔嚓拍照的声音淹没。肖战听到了那句话，王一博也听到了，他收回视线，勾唇微微一笑：“哥哥，我是阻碍队的，你忘了吗？又没规定阻碍你们对人通关的时候不能抱人，对吧？”主持人喊了动，肖战第一件事就是红着脸颊给了王一博一个兔拳，兔拳力道很轻，王一博甜笑着握住。兔宝宝，小狮子错了，别生气了，这么多人看着呢，给仔仔一点面子好不好？哼，回头再找你算账。肖战话音刚落，一个急转弯躲开了王一博。闯到了第二关去了，看他急匆匆的背影，颇有一种小计谋得逞的快乐。于是这场比赛结束后，王一博队惨败，其队员看着笑得甜蜜的他，纷纷翻了一个白眼。呵，没眼看，输了比赛的王一博队伍要表演跳舞和吃酸柠檬。跳舞，王一博是不想跳的，柠檬还可以吃一下。不过得换个吃法。等工作人员把柠檬都发到刘海宽等人手里之后，王一博才拿起最后一块柠檬，顺便问工作人员了盛柠檬的精致小盘子。众人不知道他要干嘛，便也没多注意。那么现在我们的主角们开始接受惩罚吧。主持人话音刚落，王一博便将柠檬含进嘴里，咬破薄薄的皮。任酸到令人发颤的柠檬汁溢出，随后拉过身旁的肖战，抬起手里的精致小盘子挡住半张脸，嘴唇与肖战的嘴唇贴合，将酸酸的柠檬喂到了懵逼的肖战嘴里。彼时肖战还在想他家仔仔被柠檬酸到的可爱样子，但事与愿违，全场倒吸一口凉气后，只剩下近乎惨绝人寰的尖叫声。精致小盘子被放下，肖战红着耳朵和脸颊，捂着嘴唇，便柠檬酸的维持不住面部表情。王一博勾着唇，甜笑着看着他：“兔，你真可爱。”肖战嚼着酸柠檬，睁着被酸的眼尾泛红的眼睛瞪他：“王一博，你死定了！”游戏结束后的中场休息时间里，正打算打赌肖战多久不理王一博的时候。肖战开门，把王一博放了进去。就这，就这样就没了。我们要的吵架呢？我们要的声嘶力竭呢？我们要的冷战呢？我们要的王一博惨兮兮呢？搞了半天，就给我看这个！众人互看一眼，纷纷看到了彼此眼中没眼看的情绪。臭情侣，这样都不吵一架，没意思。战哥，别生气了。王一博抱着肖战粘人的蹭着，用小奶音嗲声嗲气的撒娇求原谅。刚才在舞台上，还不是因为你太可爱了，我没忍住才亲你的，我错了。肖战叹了一口气。王一博什么脾气和性格？他跟他生活了这么多年还不清楚吗？他能怎么办？只能宠着罗。他伸手揉了揉王一博毛茸茸的脑袋，我也没生气，就是不喜欢你这样冲动。如果不小心被人家说三道四的怎么办？肖战是真的不想回忆起王一博曾经被记死老鼠和血衣的事情，可是王一博今天这么招摇，他还是忍不住担心。王一博知道肖战是在关心自己，心里软的一塌糊涂。他抬头吻了吻肖战的嘴唇，战哥，我爱你，不管别人说什么，这辈子都不会改变。而且啊，我已经不是当初那个毛头小子了，不用担心。下一场游戏将会用到的充气服装被拿上来时，大成盯着那个绿色的怪兽，眼睛亮了一下。肖战手里捧着一个大白。慢悠悠的踱步过去，这个怪兽头上有两个角
，上镜格外显脸宽。那怎么办？我本来脸就是咱们中间最大的。大成捧着怪兽衣，仿佛捧着一个炸弹。谁的脸最小，你就换给谁呗。三十秒后，大成拿着怪兽衣。堵住了王一博的去路，一屋子穿好充气服的人撞来撞去，玩得不亦乐乎。肖战把王一博拎到一旁：“你脚伤还没好，一会上台给我老师点。”主持人：“王一博，你穿着这个衣服还能跳舞吗？”半米之隔，肖战不动声色给了他一个警告的眼神：“王一博，我穿这个衣服不想跳舞。”前面几组结束，终于盼到了肖战与王一博的对抗赛。粉丝摩拳擦掌，伸长脖子，做好了尖叫的准备。两人走到场中央，抱起脚踝，王一博负责撞，肖战负责退。一下，两下，结束。晚上八点三十分，肖战冲着台下，边笑。边把头垂得很低很低，肖战戴着黑色礼帽，玉树临风站在台上，对着惊声尖叫的粉丝席，轻轻比了一个虚的手势。而坐在第一排，离他最近的女孩突然喊道：“王一博爱肖战。”他一个没忍住，先是弯了弯嘴角，紧接着一脸甜蜜，眯起眼睛，不可抑制地笑出声来。这惊为天人的这一抹笑，迅速点燃了整个现场。在铺天盖地的尖叫声中，他拿起麦克风，念出了每天千次百次徘徊在脑海中的那个名字。一曲无稽，歌声响恶行云。每一次唱起这首歌，就仿佛又要跟阿令多说一次再见。两个人眼中水光若隐若现。为了阿令，也为了自己，生于这样的时代，得以冲破性别的束缚，肆意相爱，本就是一种打破常规的幸运。